খুব সাবধানে খেলতে হয় অতই সাবধানে খেলতে হয় একটা বোর্ডের সামান্য বোর্ডের চাল ভুল হলে অমনি গুবলেট প্রতিপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ নেবে আমার একটা বোর্ডের চালে ভুল হয়েছে সোডিয়াম ল্যাম্পের বিষয়টা আমার মাথায় আসেনি ব্যাটার জন্য ঠিক ধরে ফেলেছে আপনি ঠিক খুশি অবশ্যই খুশি অন্যের বুদ্ধির প্রশংসা আমি করব না অবশ্যই করব হ্যাঁ ট্রাম কার্ডটা হাতে রেখে দিয়েছি মক্কম সময় দেখলে ওটা ঠিক করে দিয়েছি আপনি আসুন মেয়েটা এসেছে রেবেকা এদের সঙ্গে বুঝছো কথা বলতে না আমি খুব আরাম পাই মনে হয় আমার বয়স কমতে শুরু করেছে সত্তর থেকে ষাট ষাট থেকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে চল্লিশ তারপরে তিরিশের কাছাকাছি যখন আসি তখন বেরোর জিকার মতো তুমি কোথা থেকে উদয় হয়ে এসে আমাকে টেনে নামে নিয়ে যাও ওকে নিয়ে এলে না কেন বাচ্চাদের দেখতে আমার বড় ভালো লাগে ওরা হচ্ছে বেহস্তের পুষ্প আচ্ছা মা বোধি কি তার মেয়েকে দেখেছে জি না তুমি মেয়েটিকে ওকে দেখাও দরকার আছে বোধি যদি বাঁচতে চায় মেয়েটির সঙ্গে থাকতে চায় তাহলে একটাই পথ খোলা আছে ওকে রাজ সাক্ষী হতে হবে ওর বাপের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে হবে ও কখনোই তা করবে না না করলে তাকে হয় ফাঁসির দরিতে জুড়তে হবে না তো সারা জীবন ওই জেলখানার মধ্যে থাকতে হবে এই দুটো চাইতের মধ্যে যে কোনো একটা তাকে নিতে হবে বাকের ভাইয়ের ক্ষতি হয় সে এমন কিছু কখনোই করবে না বাঘের ক্ষতি চাইলেও হবে না চাইলেও হবে দেখো মা আমাদের মামলাটা অত্যন্ত শক্ত মামলা বাকের ঘরে রক্ত মাকা ছুরি পাওয়া গেছে চাদর পাওয়া গেছে শান্তি কটেজের মেয়ে দুটো তাকে খুন করতে দেখেছে মরবার সময়তে দারোয়ান বাকের বাকের বলেছে শোনো তোমার মেয়ের মঙ্গলের কথা চিন্তা করি আমি তোমাকে এই সুযোগটা দিচ্ছি তুমি কথা বলো তাহলে আমি বলবো ও রাজি হবে না কখনোই না হবে সন্ধ্যা হবে পিতৃস্নেহ একটা প্রবল জিনিস পিতৃস্নেহের কাছে ওই জগৎ সংসার মায়া পাপ পূর্ণ এসব কিছু না শোনো তুমি কি বোঝাও বুঝছো ভালো করে বোঝাও এইটা তুমি কি বলতেছ সন্ধ্যা এইটা তুমি কেমনে পড়লা আমার বাচ্চা তো এইদিন হয়ে যাবে তার বাবা কোনোদিন তাকে করে নিয়ে আদর করতে পারবে না মাননীয় আদালত দারোয়ান যখন আহত হয়ে মাটিতে পড়েছিল তখন এই মেয়েটি ছুটে এসেছিল দারোয়ান তখন বহু কষ্টে বলেছিল বাকের ভাই বাকের ভাই মৃত্যুপথ যাত্রীর শেষ সংলাপ আচ্ছা মা তুমি কি বাকের কে চেনো কোথায় সে আপনি বলতে শুনলেন বাকের ভাই বাকুজি কবার বল 
দুবার ব্যাপারটা কি একটু অস্বাভাবিক না মানে সেই মুহূর্তে তীব্র ঘৃণায় তো তার বলা উচিত ছিল বাকের 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 ভাই না ভাই শব্দটির সঙ্গে এক ধরনের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জড়িত কাজেই হত্যাকারের নাম হিসাবে দারোয়ান সেদিন বাকের ভাই বলেনি বলেছিল অন্য কোনো কারণে অন্য কোনো কারণে আমি আমার এই ধীমান আইনজ্ঞকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে ভাই কথাটা নামের সঙ্গে মাঝে মাঝে এক হয়ে যায় বাকের বেলাতেও তাই ঘটেছিল ওই অঞ্চলে সবাই থাকে বাকের ভাই বলে ডাকত ছেলেরা ডাকতো বাকের ভাই বাবারাও বলতো বাকের ভাই আমি এবার একজন সাক্ষীকে এই আদালতে হাজির করব আমি অনুমতি প্রার্থনা করছি পারমিটে এই সাক্ষী আমার ধারণা হাজির হলে আমরা সবাই কিঞ্চিত হচট খাব হচট খাওয়াটা আমার জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষী বদি সাক্ষী বদি হাজির সাক্ষী বদি হাজির সাক্ষী বদি হাজির আপনি বলতে শুনলেন বাকের ভাই বাকুজি কবার বল দুবার ব্যাপারটা কি একটু অস্বাভাবিক না মানে সেই মুহূর্তে তীব্র ঘৃণায় তো তার বলা উচিত ছিল বাকের 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 ভাই না ভাই শব্দটির সঙ্গে এক ধরনের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জড়িত কাজেই হত্যাকারের নাম হিসাবে দারোয়ান সেদিন বাকের ভাই বলেনি বলেছিল অন্য কোনো কারণে অন্য কোনো কারণে আমি আমার এই ধীমান আইনজ্ঞকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে ভাই কথাটা নামের সঙ্গে মাঝে মাঝে এক হয়ে যায় বাকের বেলাতেও তাই ঘটেছিল ওই অঞ্চলে সবাই থাকে বাকের ভাই বলে ডাকত ছেলেরা ডাকত বাকের ভাই বাবারাও বলত বাকের ভাই আমি এবার একজন সাক্ষীকে এই আদালতে হাজির করব আমি অনুমতি প্রার্থনা করছি এই সাক্ষী আমার ধারণা হাজির হলে আমরা সবাই কিঞ্চিত হচট খাব হচট খাওয়াটা আমার জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষী বদি সাক্ষী বদি হাজির সাক্ষী বদি হাজির সাক্ষী বদি হাজির আপনার নাম কি বদি জি হত্যাকাণ্ডের সময় আপনি কি বাকের সঙ্গে ছিলেন মাথা নাড়ালে চলবে না আপনাকে মুখে বলতে হবে বলুন ছিলেন কি না জি শুনুন 
মাকের কি খুন করেছে আবার মাথা নাচছেন শব্দ করে সবাই কিছু নিয়ে বলুন বাকের কি খুন করেছে আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার নেই মানুষ আদালত আমি একজন রাজ সাক্ষীকে হাজির করলাম আমার বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ যদি একে জেরা করতে চান করতে পারেন সারা জীবন নিজের মেধার ক্ষমতার উপর নির্ভর করেছি টাকা দিছে
मंगलवार दिन कोर्टे उपस्थित थकब आदालतर समय प्रार्थना कर खाब
লোকের ভয়ের কাছে আমার কিছু মেয়ে নিয়েছে ঋণ শোধ না করে আমি মরব না আমি আজ ঋণ শোধ করব দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হয় উচ্চ আদালত মজনুকে ফাঁসির পরিবর্তে দশ বছরের সাজা দেয় কিন্তু বাকেরের দণ্ডাদেশ বহাল রাখে সর্বোচ্চ পর্যায়ে মার্সি পিটিশন করা হয় তাও অগ্রাহ্য হয় আমার সব সময় কি মনে হয়েছে যেন আমার সব সময় মনে হয়েছে পৃথিবীর কোন দেশে মৃত্যুদণ্ড নামের কোন শাস্তি থাকবে না যতদিন মৃত্যুদণ্ড থাকবে ততদিন কখনো না কখনো ভুলক্রমেই হয়তো বা কোনো না কোনো নিরাপরাধের ফাঁসি হয়ে যাবে আর যদি মৃত্যুদণ্ড উঠিয়ে নেয় তাহলে এটা অন্তত নিশ্চিত জানব যে কোনো নিরাপরাধ অন্তত মৃত্যুবরণ করবে না হয়তো হয়তো সারা জীবন ছেলে থাকবে কিন্তু মরে তো যাবে না আমার কথা কে শুনবে বলো আমি তো খুব সাধারণ একটা মেয়ে আজ যদি আমি দেশের কোন নেত্রী হতাম কোন বড় লেখক বা কবি হতাম হয়তো মানুষ আমার কথা শুনত বকুল তো একটা ছেলে হয়েছে না 
কত ছোট ছিল দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল সময় কত তাড়াতাড়ি চলে যায় তুমি মাঝে মাঝে মজলুকে দেখতে যাবা তুমি মাঝে মধ্যে দেখতে গেলে ওর ভালো লাগবে শুনো বদির যে একটা মেয়ে আছে না ওর নাম সে কি লাগছে আমার মায়ের নাম খুব ঠান্ডা এক গ্লাস পানি দেন আর কিছু না ঠিক আছে জেলা সাহেব জি আমার একটা খুব পছন্দের গান ছিল গানটা শোনাইতে পারবেন অবশ্যই পারবো কি গান বলুন